Bine v-am găsit, dragii mei! Pentru că este anotimpul conservelor, vă propun o modalitate excelentă de a conserva ardei iuții, și anume în dulceață. Ingredientele sunt puține și simple. Să le vedem! Aproximativ 750 de grame de ardei iuți roșii, 3 bucăți gogoșari sau ardei capia medii, 2 căței mari de usturoi, 500 de grame de zahăr, 350 de ml de oțet de vin alb de 9 grade. E bine să alegem pe cât posibil ardei cât mai proaspeți, mai plini, mai cărnoși și nu dintre aia cu pereți foarte subțiri. Rețeta este floare la ureche. Cel mai greu este să curățăm și să tocăm ardei, dar o să vă arăt cum puteți face asta cât mai repede. Mai întâi de toate ne vom pune mânuși, din motive evidente. Apoi luăm ardeii și le rupem cotoarele, așa cum fac eu aici. Deocamdată doar asta facem, le rupem cotoarele la toți. Treabă de maxim 2 minute. Următoarea etapă este să tăiem toți ardeii pe jumătate, așa pe partea asta mai lată. Facem doar asta până terminăm toți ardeii. În 5 minute suntem gata. Acum mai curățăm de semințe și vinișoare. O să salvați o grămadă de timp dacă folosiți o linguriță pentru treaba asta și nu cuțitul. Dacă vreți o dulceață doar puțin picantă, curățați absolut toate semințele și vinișoarele. Eu vreau să fie mediu de picantă, așa că nu mă sinchisesc să-i curăț perfect. Dacă vreți o dulceață foarte picantă, atunci nu mai are rost nici măcar să-i tăiați. Doar le rupeți cotorul și treceți direct la ultimul pas, adică tocatul. Tocatul ardeilor este cel care mănâncă cel mai mult timp. Asta dacă nu cumva aveți un mini robot de bucătărie. Caz în care îndesăm ardei în el și îi mărunțim cât ai zice pește. Cam așa trebuie să arate bucățile. Ardei grași sau gogoșari, eu îi tai cuburi, nu-i bag în robot. Dar voi puteți să-i băgați tot la robot, nu e nicio problemă. Ăștia se pun tot pentru a domol iuțeala, dar nu sunt obligatorii dacă sunteți fan foarte iute. Acum transferăm toți ardeii mărunțiți într-un vas de inox. Trebuie să știți că vasele de ceramică sau cele mai late se pot păta. Adăugăm zahărul. Oțetul nediluat. Și cei doi căței de usturoi ușor zdrobiți. Punem la fiert. Aburii de oțet împreună cu iuțeala de la ardei pot fi deranjante, așa că dați drumul la hotă dacă aveți. Luăm spuma care se formează. Între timp îmi pregătesc borcanelele. Nu e nevoie să fie sterilizate, ci doar spălate bine. Vă sfătuiesc să folosiți borcane mici, pentru că acesta este un produs din care veți folosi cantități mici. Aici mie mi cap aproximativ 130 de grame de dulceață, pe care o folosesc cam în decurs de o lună. Lăsăm pe foc până ce amestecul începe să se îngroașe și să se închidă puțin la culoare. La mine asta a durat cam 30 de minute. Proba luată pe o farfuriuță la temperatura camerei nu trebuie să fie foarte închigată. Sosul trebuie încă să curgă. Dulceața trebuie pusă în borcane imediat ce a fost luată de pe foc. Doar scoatem bucățile de usturoi și punem sosul fierbinte în recipiente.
Apoi punem capacele. Le strângem bine și le întoarcem cu susul în jos. Acoperim cu un prosop și le lăsăm să se răcească. Cam așa arată produsul final. Puneți câte o linguriță în carnea pentru musaca, în sosul de friptură sau în ketchupul pentru shawarma sau hamburger. Va face totul mai gustos, fără să simțiți neapărat iuțeala. Puteți chiar să faceți porcănașele cadou. Pupici mulți, dragii mei! Numai bine!